നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പഠിച്ചത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ നോക്കി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി അതായത് കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റും കറക്റ്റ് ലോസും ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണ് ഇത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തം പ്രോഫിറ്റും മൊത്തം ലാഭ നഷ്ടമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം പ്രോഫിറ്റാണ് ഗ്രോസ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം നഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഇതല്ല ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഒരു വർഷം ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലേ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ്ലെസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ്ലെസ് അക്കൗണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് അല്ലേ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് അതായത് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ നെറ്റ് ലോസ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് പ്രോഫിറ്റ്ലെസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുക അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ്ലെസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ അതിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ്ലെസ് അക്കൗണ്ട് ഹെഡിങ് കൊടുക്കും അല്ലേ ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് കേട്ടോ ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് ഡാഷ് കേട്ടോ അത് ഏത് ഇയറിലെ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ്ലെസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത സോറി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ്ലെസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡാണുള്ളത് അല്ലേ അക്കൗണ്ടുകൾക്കൊക്കെ രണ്ട് സൈഡല്ലേ അല്ലേ ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡാണ് ഇത് ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡാന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഡി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഇത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു തരും അല്ലേ ഇത് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളും ഇത് എമൗണ്ട് കോളും ഇതും പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളും ഇത് എമൗണ്ട് കോളും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇത് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രോഫ്ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സെല്ലിക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ പ്രോഫ്ലോസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സെല്ല് നമ്മൾ അത് എടുത്ത് എഴുതുക ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം കേട്ടോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രോഫ്ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സെല്ലിക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക ഇനി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിന് പകരം ഗ്രോസ് ലോസ് അവൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഗ്രോസ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് എവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം എന്നറിയോ പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സെല്ലിക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സെല്ലിക്ക് നമ്മൾ അത് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യും ഗ്രോസ് ലോസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ കേട്ടോ ഗ്രോസ് ലോസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഡെബിറ്റ് സെല്ലിക്ക് നമ്മൾ അത് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യും മനസ്സിലായി ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വരുന്നത് പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സെല്ല് വരുന്ന ഐറ്റംസുകളാണ് പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സെല്ല് വരുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ്
അല്ലേ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കാരേജ് ഔട്ട് വേഡ് കാരേജ് ഔട്ട് വേഡ് അതുപോലെ തന്നെ സാലറീസ് സാലറീസ് റെൻഡ് റെൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷണറി പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷണറി ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ബാഡറ്റ് ബാഡറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് സാധാരണ വരാറ് നോക്കിയേ ക്യാരേജ് ഔട്ട് വേഡ് കാരേജ് ഔട്ട് വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കാരേജ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചാർജിന് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് കാരേജ് ഔട്ട് വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാ സാലറീസ് സാലറീസ് നമുക്കറിയാലോ മാസം അല്ലേ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ സാലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിലെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് അല്ലേ അങ്ങനെ മാസാടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സാലറീസ് എക്സാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് കൊടുത്തത് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് അടച്ചത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് അടച്ചത് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷണറി ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തത് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ കൊടുത്തത് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ചത് ബാഡറ്റ് അല്ലേ ബാഡറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടാ കടന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പൈസ തരാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ബാഡറ്റായി മാറി മനസ്സിലായാ കിട്ടാ കടമായി മാറി അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് നഷ്ടമാണ് ലോസാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ എക്സ്പെൻസുകളും ലോസുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സെല് നമ്മൾ കാണിക്കുക എക്സ്പെൻസുകളും ലോസുകളാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ ബാഡറ്റ് കിട്ടാ കടമാണ് അത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ലോസാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്കറിയാം അസറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം അസറ്റുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ കുറയും അല്ലെ ആ കുറവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞാൽ അത് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ലോസാണ് നഷ്ടമാണ് കേട്ടാ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പ്രൊഫസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സെല് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാ എക്സ്പെൻസസും ലോസസും ആണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സെല് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് എക്സ്പെൻസാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞ് ഇനി ക്രെഡിറ്റ് സെൽ ഐറ്റംസ് നോക്കാം ക്രെഡിറ്റ് സെൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസ് ആണ് കേട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇൻകംസ് വരുമാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ട്രേഡിങ് സോറി പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സെല് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ റെൻഡ് റിസീവ്ഡ് റെൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മിസ്ലേനിയസ് ഇൻകം മിസ്ലേനിയസ് ഇൻകം എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഐറ്റംസുകളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് റെൻഡ് റിസീവ്ഡ് റെൻഡ് കിട്ടിയത് റെൻഡ് കിട്ടാ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഇൻകമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയത് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ കിട്ടിയത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് എന്ത് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് മിസ്ലേനിയസ് ഇൻകം പല വക ഇൻകംസ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നതാണ് ഇൻകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായി അപ്പം അങ്ങനെ പല വക അല്ലെങ്കിൽ സൺട്രി ഇൻകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മിസ്ലേനിയസ് ഇൻകംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസ് ആണ് ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് സെല് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായി പറഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം
ഇൻകം സൈഡ് കൂട്ടി നേരെ ആ അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂട്ടി നേരെ അവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ടുകളെല്ലാം മൈനസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടില്ലേ ആ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി ആ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആ എമൗണ്ട് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതാണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മനസ്സിലായോ ഇനി അതുപോലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിലോ ആദ്യം ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കൂട്ടുക കൂട്ടിയത് എവിടേക്ക് എടുത്ത് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ടുകളെല്ലാതും കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും ആ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതി അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുക നെറ്റ് ലോസ് നെറ്റ് ലോസ് ആണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നത് പ്രോഫിറ്റ് വന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻകംസ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവാം നേരെ മറിച്ച് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കൂടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു ലോസ് വന്നു അല്ലേ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് കൂടിയാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്താണ് ലോസ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടാ അപ്പോൾ പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ഓർ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ആണ് കേട്ടാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലായാ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഐദർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് അല്ലേ ഒന്നുകിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റും ഐറ്റംസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പയർ പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഐറ്റംസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സാലറി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റേഷണറി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് കാരേജ് ഔട്ട് വേഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ കമ്മീഷൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഷുറൻസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അഡ്വർടൈസിങ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബാഡറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിപ്രിസേഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും ഐറ്റംസുകളാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് തയ്യാറാക്കണം പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി വൺ ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ കേട്ടോ എന്നിട്ട് പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഡി ആർ എന്ന് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഐറ്റംസുകൾ നോക്കാം അത് ഡെബിറ്റ് സെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സെയിൽ എഴുതണം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസും എവിടെ കാണിക്കണം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സെയിൽ കാണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസും നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇരുപത്തിനാലായിരം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആദ്യം എവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം അല്ലേ പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോ ഡൗൺ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര എടുത്ത് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് എടുത്ത്
കേട്ടോ ക്യാരേജ് ഔട്ട് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് എഴുതണം എത്ര ക്യാരേജ് ഔട്ട് വേർഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയണേ കമ്മീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വെറുതെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ആണ് കമ്മീഷൻ കൊടുത്തതാ കേട്ടോ അപ്പൊ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നുമില്ല കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് ആണ് കൊടുത്തതാണ് കമ്മീഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഡെബിറ്റ് സെലക്ട് എടുത്ത് ചെയ്താടാ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ എമൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത് എന്താ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് എന്താ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് കേട്ടാ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് ഫാക്ടറി ഇൻഷുറൻസ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ ഏതാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ഇൻഷുറൻസ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടാ അപ്പൊ അത് പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സെലക്ട് എടുത്ത് ഏതാനും ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് എത്രയാ ഇൻഷുറൻസിന് എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എടുത്ത് അടുത്ത് നോക്കിയ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തതാണ് അല്ലേ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ലോസ് ആണ് എടാ ലോസ് ഒക്കെ കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെയാ ഡെബിറ്റ് സെലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് എടാ പ്രൊഫസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സെലിക്ക് എടുത്ത് ചെയ്താൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എടാ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എമൗണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയതാണ് അല്ലെ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകം ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻകംസ് എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്രൊഫസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കേട്ടാ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എമൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എടുത്ത് ഇനി അടുത്തത് അഡ്വർടൈസിങ് പരസ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ചെലവാണ് അഡ്വർടൈസിങ് കേട്ടാ പരസ്യത്തിന് വന്ന ചെലവാണ് അപ്പൊ അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രൊഫസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സെലിക്ക് എടുത്ത് ഏതാ അഡ്വർടൈസിങ് 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 എമൗണ്ട് എത്രയാ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റിംഗ് അല്ലേ അല്ലെ ഇൻഡയറക്റ്റിംഗ് എവിടെ കാണിക്കാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെല് കാണിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സെല് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് കേട്ടാ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എത്രയാ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത് ബാഡ് അറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കിട്ടാ കടമാണ് അല്ലെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസ കിട്ടാതെ വന്നാൽ അത് ബാഡ് അറ്റായി മാറും അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നഷ്ടമല്ലേ ലോസ് ആണ് ലോസ് ഒക്കെ എവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സെലിക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം അടാ അപ്പൊ ബാഡ് അറ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സെൽ ആണ് ബാഡ് അറ്റ് ഡെബിറ്റ് സെൽ എമൗണ്ട് എത്രയാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി അടുത്തായിട്ട് എന്താ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലോസ് ആണ് അല്ലെ അസറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനമാണ് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിക്രീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ലോസ് ആണ് ലോസ് ഒക്കെ എവിടെ കാണിക്കണം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സെൽ കാണിക്കണം അപ്പൊ ഡെബിറ്റ് സെൽ എടുത്ത് ഏതാ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്ത് ഏതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ ഏത് സൈഡാണ് കൂടുതൽ എങ്കിൽ ആ സൈഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ടോട്ടൽ ചെയ്യണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏത് സൈഡ് കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കൂട്ടുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആദ്യം കൂട്ടുക അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് കൂട്ടി ഇവിടെ വരച്ചു കുറച്ച് ഇറക്കി വരയ്ക്കും കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാലായിരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറും ആയിരത്തി എണ്ണൂറും നമ്മൾ ഏഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുപത്തേഴായിരത്തി നാനൂറ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇരുപത്തേഴ് നാനൂറ് ടോട്ടൽ ചെയ്യാടാ ഇരുപത്തേ
മനസ്സിലായോ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇനി ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫ്ലസ് അക്കൗണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസുകളുണ്ട് അല്ലേ ആ പ്രോബ്ലംസൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം മനസ്സിലായി പറഞ്ഞേ കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു